പ്രവാസികൾക്കെന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ നാടാണ് യു എ ഇ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൃദ്ധിയോടെ ഉത്തുങ്കതയിലെത്തിയ ഒരുപാട് പേരുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ ഈ നാടിൻ്റെ പുണ്യത്തിൽ കാരുണ്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്മിത മോഹൻദാസ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം അർബുദം എന്ന മഹാമാരി അവളിൽ സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീടുള്ള ആറു വർഷക്കാലം പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഈ ആഘാതം സ്മിതയെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു തളർന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നും കൈത്താങ്ങായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ മോഹനേട്ടനായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സമ്പാദ്യവും കരുതലും ഈ മഹാവ്യാധിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു മുന്നിൽ കൂരിരിട്ടു മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പകച്ചു നിന്ന ഈ കൊച്ചു കുടുംബത്തിന് മുന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ സ്പർശം പോൽ ആ വാർത്ത വന്നു ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ പ്രഖ്യാപനം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സാ സഹായം ഇന്നേക്ക് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സന്തോഷത്തോടെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മണ്ണിൽ നിസ്സഹായ എന്നെ തേടി വന്ന എൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയ ആ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ഈ രാജ്യത്തോടും ഭരണാധികാരികളോടുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ആദരവും വാക്കുകൾക്കും ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറമാണ് എന്നെപ്പോലെ ഈ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും യു എയുടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം നാഷണൽ ഡേ ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്ന് സ്മിത തന്നെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് സംഗീതവും നൃത്തവും ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ വിട്ടുപിരിയാത്ത ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സധൈര്യം ജീവിക്കുന്നു പ്രവാസികളോട് എന്നും കരുണയും സ്നേഹവും മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ള യു എ ഇ ജനതയുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ നന്മയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് സ്മിതയുടെ ജീവിതം ഇന്ന് സ്മിത ഈ മണ്ണിൽ കാലിടറാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ എന്ന മഹാവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി മുന്നോട്ടും എത്ര കഠിനമായ പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാൻ സ്മിതയ്ക്ക് ശക്തിയാകുന്നത് ഈ ഒരു പേരും പിന്നെ ഈ രാജ്യം പകർന്നു തന്ന ധൈര്യവുമാണെന്ന് സ്മിത ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും മനക്കരുത്ത് കൊണ്ടും സ്വന്തം വിധിയെ വരെ തിരുത്തി കുറിച്ച ആ വ്യക്തി നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീമതി സ്മിത മോഹൻദാസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എൻ ടി വിയുടെ പത്താം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഈ സ്നേഹസന്ധ്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ടാദികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം അത് അതുപോലെ തന്നെ സർവോപരി എനിക്ക് ഈ വേദി ഒരുക്കി തന്ന എൻ ടി വിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടി സാറിന് എൻ്റെ നന്ദി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്താണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും നേടാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുക കാരണം പതിനാല് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിക്കൂ എന്ന് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിധി എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അസുഖം തിരിച്ചറിയുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഭയപ്പെട്ടു ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു 
പക്ഷേ അതിലെല്ലാം എന്നെ തളരാതെ എന്നെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും തണലായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മോനേട്ടനാണ് ഇനിയും ഞാൻ ജീവിക്കും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൂടിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്മിത ചേച്ചി അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച്